गुड इवनिंग ऑल गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തേ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തേ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന റിമൂവ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അവിടെ മാക്സിമം ഇറങ്ങിയിരിക്കും ഒരാളൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാവോ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് കൈതാത്തിക ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു മുഷ്താഖ് പ്രയാഗ് താങ്ക് യു മുഹമ്മദ് ഫരീദുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ഫരീദുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ഫരീദുദ്ദീൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നല്ലോ മുഹമ്മദ് ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ആ ഇപ്പൊ കേക്കാം ഇപ്പൊ കേക്കാം എടാ മോൻ പുതിയ ആളല്ലോ അല്ലേ പുതിയ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലോ കഴിഞ്ഞ വീക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ കഴിഞ്ഞ വീക്കില് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായില്ല ഉണ്ടായില്ല എൻ്റെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഒക്കെ കേട്ടോ ഏ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കേട്ടോ ആ ചെക്ക് ചെയ്തോണ്ട് ഇരിക്ക സാറേ കേട്ട് തീർന്നില്ലേ ഇല്ലല്ല എന്താ സീരിയസ് കണക്ഷനും പാരലലും നമ്മളുള്ള ഡിഫറ അല്ലേ സീരിയസ് കണക്ഷന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ അറിയോ ഇല്ല സാറേ ഫോമില എന്താ അലി പറഞ്ഞോ അലി അലി സീരിയസ് കണക്ഷനിലെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ് കാണാനുള്ള ഫോമുല 
അലി ഓഡിയോ ഓൺ ആക്കി പറ മറന്നുപോയോ അയ്യോ ഇതൊക്കെ മറന്നുപോണ എങ്ങനെയാടാ ഏർ ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണല്ലോ വളരെ സിമ്പ എഫക്റ്റീവ് ഞാൻ എന്തോ വലിയ കാര്യം ചോദിച്ച പോലെയാണ് മറന്നുപോയി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഈ ചിരിയ വരുന്ന മറന്നുപോയി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ കദീജ നസ്നൻ അത് തന്നെ എന്ത് സിമ്പിൾ ആൻസർ ആണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അതല്ലേ ഇത് മറന്നു പോകാതെ എന്താ ആ തന്നിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക അതല്ലേ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏ ഫിസ ഫിസ പാരൽ കണക്ഷൻ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഫോമിൽ ഏതാ പാരൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ബുക്ക് നോക്കി പറയരുത് കേട്ടാ ബുക്ക് നോക്കല്ലേടാ മോനെ ബുക്ക് നോക്കല്ലേ എന്നിട്ട് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈ ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ടുള്ള അഭ്യാസം ഒന്നും ഇവിടെ കാണിക്കണ്ട കേട്ടോ ബുക്ക് അടച്ചു വെച്ചോ ബുക്ക് അടച്ചിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി ബുക്ക് അടയ്ക്കുക ആ ഇനി പറഞ്ഞോ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഫോമുല അല്ലെ സീരീസിൽ എങ്ങനെയാണ് മോനെ സീരീസിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ സീരീസ് കണക്ഷനും പാരൽ കണക്ഷനും കറണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താ മുഷ്താക്കെ കറണ്ടിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉള്ള സീരീസും പാരലും തമ്മില് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോമില എന്താ വി ബൈ ആർ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ സീരീസ് ആണെങ്കിലും പാരൽ ആണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ടീച്ചർ എഴുതി കൊണ്ടുവരുവോ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചോടെ ഏതിലെ ഡിവൈഡഡ് ആവുന്ന കറണ്ട് മുസ്താഖിന് പറയണ്ട ഏതിലെ ഡിവൈഡഡ് ആവുന്ന സീരീസിലാണോ പാരലൽ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റുക്സാന കേക്കട്ടെ എവിടെയാ കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ആവുന്ന സീരീസിലാണോ പാരലൽ ആണോ പാരലൽ അപ്പൊ ഈ പാരലൽ കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ആവും വോൾട്ടേജ് എവിടെ ഡിവൈഡഡ് ആവുന്ന സീരീസ് അല്ല സീരീസ് ഉണ്ടോ പറഞ്ഞേ ഉമറേ വോൾട്ടേജിന്റെ കേസ് എങ്ങനെയാ സീരീസിലും പാരലലിലും സീരീസിലെ കണ്ടു കയറി കേട്ടോ അല്ലെ പിന്നെ പിന്നെ ലോഡ് കൂടി വരുവേ കാരണം ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കുകൾ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ എത്തി ഓടി എത്താണ്ട് വരും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ അല്ലെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സീരീസ് പാരലൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പേരാണ് ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റർ ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ചോദ്യം തന്ന ഓർമ്മയില്ലേ റെസിസ്റ്റർ തന്നിട്ട് അല്ലെ അല്ലെ വൺ പോയി വണ്ണിന്റെയും രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റോ എത്രയായിരുന്നു മെഹറിന് എത്രയായിരുന്നു മോളെ രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരുന്നു അതിന്റെ ആ ടു പോയിന്റ് ടു ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഈ ഡെസിമൽ ഒന്നും വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ആകെ ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരിടത്തും ഒരു എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഇട്ടിട്ട് അതായത് ടു പോയിന്റ് ടു ഓം മിക്കവാറും വോൾ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നൊക്കെയേ തരുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് തരില്ല കേട്ടോ തരാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പഠിച്ചാൽ മതി ഇത് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടൊന്ന് ചെയ്യിപ്പിച്ചെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ പറയും ഇങ്ങനെ പറയില്ലേ അയ്യോ ഇത് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ആവുന്നും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ വേറെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ വേറെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ചിലപ്പോൾ ചില സ്കൂളിലൊക്കെ ഡെസ്മിൽ കളഞ്ഞു തരുമായിരിക്കും കേട്ടോ ഡെസ്മിൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചോ അതോ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ ആ പഠിപ്പിക്കും ചിലപ്പോൾ ടീച്ചർമാർ ആ ഡെസ്മിൽ കളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഡെസ്മിൽ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടി എളുപ്പമാവും ആ പ്രോബ്ലം സാധാരണ ഡെസ്മിൽ ഇല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക റെസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് ഈ ഡെസ്മിൽ കയറി വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് നമ്പർ കൊടുത്താൽ നമ്പറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു പിള്ളേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എവിടെ കൊടുക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണല്ലോ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ പറയാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കറണ്ടിന്റെ ആണ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ അല്ലെ കറണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പിന്നെ പഠിച്ച വോൾട്ടേജ് അത് ആക്ടിവിറ്റി ടു പിന്നെ ഓംസ്ലോ ആയിരുന്നു ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ പിന്നെയോ സീരീസ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ പാരലൽ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ഇത് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി എഴുതി പോകാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഓരോ ടോപ്പിക്കിന്റെ മേളിൽ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് കൊടുത്തു പോകും ഒന്നൊന്ന് പ്ലോട്ടായിട്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം ചാപ്റ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സിന്റെ പേരാണ് ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ എന്താണ് ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഒരേ പോലുള്ള റെസിസ്റ്ററുകൾ അതായത് കേട്ടോളൂ നോട്ട് പിള്ളേരെ ഞാൻ ടൂൾ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ടൂൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ടൂൾ കേട്ടോട്ടോ പിള്ളേരെ അതായത് ഒരേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് റെസിസ്റ്ററുകൾ നമുക്ക് തരും ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടു ഓമിന്റെ അമ്പത് എണ്ണം തന്നിട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ റിസാഫാത്തിമ്മ കേൾക്കണ്ടോ ദൈവത്തിനറിയാം ടു ഓമിന്റെ ഒരു റിസാഫാത്തിമ്മ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ടു ഓമിന്റെ ഒരു പത്ത് അമ്പത് റെസിസ്റ്റർ നമുക്ക് തന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ റുക്സാന എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുന്ന റുക്സാന പറഞ്ഞോ ആ ടു ഓമിന്റെ അമ്പത് എണ്ണം സോറി ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ സോറി ടു ഓം ടു ഓം ടു ഓം ഇങ്ങനെ പോവാണ് അമ്പത് എണ്ണം ഉണ്ട് റുക്സാന സീരീസിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഫോമിൽ എങ്ങനെയാ റുക്സാന അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ റുക്സാന അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ലുലിസാർ പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് റുക്സാന ആ ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് റുക്സാന എക്സാം ഹാളിൽ ഇരിക്കുവാണ് അമ്പത് റെസിസ്റ്റർ അല്ലേ രണ്ട് ഓമിന്റെ ടു പ്ലസ് 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 ഒരു സെക്കൻഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ആ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എത്രയാണ് അമ്പതായോ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും റുക്സാന അല്ലെ റുക്സാന ഏ ആണോ അയ്യോ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട ഈ കേസിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട അതായത് ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റർ ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ എന്ന് ചെയ്യേണ്ട പിള്ളേരെ ഈ അഡീഷൻ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ നമ്പർ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിനിപ്പോ അവരെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഒരു ഫേമസ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഏതാന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാ ഒരേ നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ വെച്ച മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷന്റെ പേരാണ് മിടുക്കി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മൾ രണ്ടെന്ന നമ്പറിനെ റുക്സാന പറഞ്ഞ പോലെ അമ്പത് തവണ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടിന് അമ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെയാണ് പിള്ളേരെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റർ വരുന്ന കേസിൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാന്നറിയോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പകരം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരേ റെസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടേ ഒരേ പോലുള്ള ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ തരുമ്പോഴാണ് ഇത്ര എണ്ണ ഒക്കെ തരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എണ്ണൊന്നും തരുവൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ പോവാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ആർ ആർ എല്ലാത്തിന്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറയാ പിള്ളേരെ എന്തായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല പറയാ എന്തായിരിക്കും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അതിനെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് മൾട്ടി എണ്ണത്തിന് നമുക്ക് എൻ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് വരും ഒരു ഫോർമുല ആർക്ക് പറയാം ആർക്ക് പറയാം ആ ഏലിയാസ് പറഞ്ഞോടാ ആർ ഇസിക്കൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു എൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു ആർ അല്ലെ അതായത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അതിന് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ആ നമ്മൾ ആ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പോണോ ഇവിടെ രണ്ട് ആർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാട്ടോ ഒരെണ്ണത്തിന് ഞാൻ ആർ എഫക്റ്റീവ് എന്നും മറ്റേനെ ആർ എന്നും വിളിച്ച് ആർ
അതായത് സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇക്വേഷൻ എന്താ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണോ വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് ഇപ്പൊ അമ്പത് എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അമ്പത് തവണ വൺ ബൈ ആർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി വരുമ്പോഴേക്ക് എക്സാമിന്റെ സമയം തീരും എഴുന്നേറ്റ് പൊക്കോളാൻ പറയും അല്ലെ വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ എന്ന് അമ്പത് തവണ ആഡ് ചെയ്യണോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മക്കളെ വൺ ബൈ ആറിന് അമ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ അമ്പത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് എണ്ണത്തിന് അല്ലെ അതായത് നമ്പർ എത്ര എത്ര നമ്പർ ആണോ അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ ബൈ ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ആർ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ പിള്ളേരെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് അപ്പോ എന്തായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിപ്രോക്കൽ കിട്ടുക എൻ ബൈ ആർ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിന് തിരിച്ചിടാനുള്ളതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ എന്ത് വരും അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈസിക്കൽ ടു എന്ത് വരും ആർ ബൈ എൻ എന്ന് വരും അതായത് പാരലൽ ആയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആർ എഫക്റ്റീവ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എപ്പോഴാണെങ്കിൽ പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇനി സീരീസ് ആണെങ്കിലോ മക്കളെ സീരീസ് ആണെങ്കിലോ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതല്ലേ ചെയ്തേക്കുന്നേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ട് അതായത് ഒരേ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആണിത് കേട്ടോ ഒരേ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് മാറാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ത്രിയോമിന്റെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ത്രിയോമിന്റെ ആയിരിക്കണം ഫോറോമിന്റെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഫോറ അങ്ങനെ മാറരുത് ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം ത്രിയോം ഓരോ ടു ഓം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് പറ്റൂല ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോറോൽ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇത് എന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാട്ടോ പിള്ളേരെ എഴുതിയെടുത്തോ ടൂൾ ടൂൾ എഴുതിയെടുത്തോ കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളാം കാരണം ഇനി പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാ ചെയ്യാ അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ എത്രണാടാ നാലിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതില ഇതിലാണോ ഇതിന്റെ കേസാണോ ചോദിച്ചേ ആ ഇതില് നമ്മൾ ആ നാലുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന് ആർ ബൈ എൻ എന്നല്ല എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ ആ എൻ എന്താന്ന് എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ ആണേ നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ അത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല പാരല് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ പറഞ്ഞുതരാം പറഞ്ഞുതരാം പാരല് കേട്ടോ കേട്ടോ പാരല് വേറെ ഒന്നും അല്ലടാ പാരലില്ല ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഒരു പത് അഞ്ച് ഓമിന്റെ ഒരു അമ്പത് റെസിസ്റ്റർ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ അഞ്ച് ഓമിന്റെ അൻപത് എണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അമ്പത് തവണ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട വരും അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ശരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അത് വേണ്ട കാരണം ഈ ഒരേ നമ്പർ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ വൺ ബൈ അഞ്ചിന് അമ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ നമ്മൾ അമ്പത് തവണ ആഡ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ അമ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്ത് വരും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ബൈ ആർ അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അമ്പത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അതായത് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അഞ്ച് ബൈ അമ്പത് ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ അമ്പത് എന്താ നമ്പർ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ക
നമുക്ക് എന്നാ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്താലോ ഓക്കെ ആണോ എടാ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു ഈ ടൂള് ക്ലിയർ അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ തന്നിരിക്കുന്ന ടൂള് പോരാ എന്തെങ്കിലും സീരീസിന്റെ ആടാ സീരീസിന്റെ നമ്മൾ ആഡിയോ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചിന്റെ ഒരു പത്ത് റെസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെ ചെയ്യാ അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് എന്ന് പത്ത് തവണ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട വരും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അഞ്ച് ഇന്റു പത്ത് ചെയ്താ പോരെ അഞ്ച് പത്ത് തവണ ആഡ് ചെയ്യണതിന് പോരെ അഞ്ച് ഇന്റു പത്ത് പോരെ ഈ പത്തെന്താ നമ്പർ അഞ്ചെന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ആർ ഇന്റു എൻ എന്ന് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്രയാണോ തന്നിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് അതിനെ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സീരീസ് ആണെങ്കിൽ പാര കണക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ എത്രയാണോ തന്നിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് അതിനെ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി എത്ര റെസിസ്റ്റന്റ് വേണേൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഐഡന്റിക്കൽ ആവണം കേട്ടോ ഐഡന്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് പല പല റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പറ്റൂല ചോദിക്കട്ടെ സാലേ ചോദിക്കും പാരലൽ പറയാം എടാ പാരലൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റ് ഇത് ഇതെല്ലാം റെസിസ്റ്ററുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെല്ലാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം സെയിം ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ ത്രീ ഓം ത്രീ ഓം ത്രീ ഓം ത്രീ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം സെയിം ആണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക എടാ ഇതൊന്ന് കഴിയട്ടെ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുമല്ലേ ചെയ്യാം എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ അത്രയും ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ മൂന്നാണെങ്കിൽ മൂന്നാണ് ആഡ് ചെയ്യണം പത്തണെങ്കിൽ പത്ത് തവണ ആഡ് ചെയ്യണം ഈ പത്ത് തവണ ഈ ഒരേ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പത്തിന് ആ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ ഇപ്പൊ മൂന്നിന് നമ്മൾ പത്ത് തവണ ആഡ് ചെയ്യണതിന് പറയാം മൂന്ന് ഇന്റു പത്ത് ചെയ്താൽ പോരെ അതായത് നമ്പർ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ എന്തിനെ വൺ ബൈ ആറിന് അതാണ് വൺ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു എൻ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ തിരിച്ചല്ലേ എടുക്കുന്നത് വൺ ബൈ ആർ അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ട ആറല്ലേ അതാണ് ആർ ബൈ എൻ എന്ന് തിരിഞ്ഞു വന്നേക്കുന്നത് എടാ നേരെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴും നേരെ ആടാ ഇതെങ്ങനെ വരുള്ളൂ അഡീഷൻ വരുമ്പോഴേ ഈ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് എൻ ബൈ ആർ എന്നാ കേട്ടോ ഇത് നേരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും നേരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അഡീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ും ഡിനോമിനേറ്ററും അവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇല്ലെങ്കിൽ വൺ ആണ് അപ്പൊ വൺ ഇന്റു ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചോ അറക്കലും സംശയം ഉണ്ടോ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ ചെയ്യുന്നവര് ആ പറഞ്ഞോ ആരുമില്ല അപ്പൊ ചെയ്ത് തീരുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യാ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചെയ്ത് തീരുന്നവർ തീരുന്നവർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാ അതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഇട്ട് തരാൻ പോവാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് എണ്ണം തരില്ല ഒരു രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണ ഒക്കെ മാക്സിമം അത് തരുള്ളൂ ഈ ഐഡന്റിക്കൽ വരുമ്പോഴാണ് അവർ ഒരുപാട് എണ്ണം പറയുന്നത് ഓക്കെ കൂടിപ്പോയാൽ മൂന്നെണ്ണം അതിൽ കൂടുതലും തരുമൊന്നുമില്ല മറ്റേ ഐഡന്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപത് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ഇതൊന്നും അറിയില്ലാത്ത പിള്ളേരൊക്കെ ഇതൊക്കെ നേരെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അവിടെ എന്നാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യട്ടോ അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് പോയിന്റ് കേട്ടോ ടെക്സിൽ ഇല്ലടാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എഴുതിട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ ടെക്സിൽ ഇല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ട് ചെയ്യും ടെക്സിലോ ടെക്സിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ടെക്സിൽ എത്ര ദിവസം അല്ല ടെക്സിൽ ഇല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ കേട്ടോ ടെക്സിൽ ഉണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഏതോ ഒരെണ്ണ ഉള്ളൂ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ രണ്ട് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ നല്ലതാ സീരീസും പാരലും ടെക്സിൽ ഏതോ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിയുന്നവർ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തോ കേട്ടോ ചെയ്ത് കഴിയുന്നവർ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തോ
രണ്ടും ചെയ്യണം ഓട്ടോ ഡാ സീരീസും പാരലും ചെയ്യണേ പാരല് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പാരലും കൂടി ചെയ്യണം കേട്ടോ രണ്ടും ചെയ്യും രണ്ടും ചെയ്യും നമുക്ക് ആ ഓർഡർ നോക്കാം കൊള്ളാം ആൻസാർ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത് വന്നിരിക്കുന്നത് മാത്യു ആണ് മൂന്നാമത് ഐഷ നാലാമത് പ്രയാഗ് ആ മിടുക്കൻ കയറി വന്നോണ്ട് മിടുക്കൻ അഞ്ചാമത് അനായ പിന്നെ ഫാത്തിമ രഫ ശിവാനി ആദില കൊള്ളാം മെഹ്റിൻ അലിഫ്ന മുഹമ്മദ് ത്വാസീൻ മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ് റഹ്മത്ത് എലിയാസ് സാലിഹ് കൊള്ളാം കൊള്ളാം അയ്യോ സാലിഹ് ഒക്കെ താഴെ പോയില്ലോ എന്തു പറ്റി പുതിയ താരങ്ങൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഓക്കെ മതി മതി മതിയല്ലേ മതി മതി ഓക്കെ 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 എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും തന്നെ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ അയ്യോ അലിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ലടാ അലിക്ക് പറ്റിയില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും പറ്റിയില്ലേ അദ്ദേഹം വർഷിന് വരെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോയിൻ ചെയ്ത വർഷിന് വരെ കിട്ടി ഏ അലി ഇത് തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അലിക്ക് പറ്റില്ല അലി പോയാ എവിടെ അവൻ ആ മൂവൻ ചെയ്തോ കണ്ടില്ലോ ആ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് എടാ എടാ നോക്കി നോക്കി ഇനി മതിയടാ ഇനി ചെയ്യണ്ട ഇനി ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ ഞാൻ രണ്ട് ആൻസർ പറയാവേ ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തോ കേട്ടോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച പിള്ളേർ എല്ലാവരും പെൻ താഴെ വെച്ചേ എല്ലാവരും പെൻ താഴെ വെച്ചേ സീരീസിൽ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ട്വന്റി ഓമും പാരലിൽ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് പോയിന്റ് ടു ഓമും ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്ത പിള്ളേരെ അല്ലാത്തവർ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തോ അല്ലാത്തവർ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തോ ഈ ആൻസർ കിട്ടാത്തവർ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തോ ഇതിനകത്ത് ഇനി ആരും എഴുതണ്ട കേട്ടോ ഇനി ആരും എഴുതല്ലേ ഇനി ആ ബുക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണിച്ചേ ചെയ്തേക്കുന്നേ കണ്ടെ കണ്ടെ ആ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്ത എല്ലാവരും ആ ബുക്ക് ഒന്ന് വെച്ചേ നോക്കട്ടെ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്ത എല്ലാവരും ബുക്ക് ബുക്ക് ഒന്ന് നേരെ വെച്ചേ കാണട്ടെ ചെയ്തേക്കണ വെച്ച് കാണട്ടെ ചെയ്തേക്കണ കാണട്ടെ കേട്ടോ എല്ലാവരും എല്ലാവരും കുറച്ചു നേരം ഒന്നും അതുപോലെ ഒന്ന് പിടിക്കണേ ഞാനൊന്ന് നോക്കിയെടുത്തോട്ടെ നിനക്ക് ട്വന്റിയും പോയിന്റ് ടു അല്ലല്ലോടാ കിട്ടിയേ ഉമ്മറെ പോയിന്റ് ടു അല്ലല്ലോ കിട്ടിയേ തെറ്റാ പിന്നെ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നേ ആടെ ആയിട്ട് രണ്ട് ശരിയായിട്ടുള്ളവര് മാത്രം ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്ത രണ്ട് ശരിയായിട്ടുള്ളവര് കേട്ടോ രണ്ട് ശരിയായിട്ടുള്ളവര് മാത്രം വെച്ചാ മതിയേ പറഞ്ഞോ ടു ബൈ ടെൻ ചെയ്യണോടാ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണ്ടേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഒന്ന് ചെയ്യോ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണ്ടേ എടാ ഹിഷാം ഒന്ന് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തിട്ട് ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്തിടാ ഓക്കെ എല്ലാവരും വെച്ചോ എല്ലാവരും വെച്ചോ ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യല്ലോ ആൻഡ്രോ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യല്ലേ നിങ്ങൾ ലോവർ ഹാൻഡ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ആ എത്ര പേരാണ് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് പേരെ രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ കൊള്ളാം സൂപ്പർ ഞാനത് ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ ആർക്കൊക്കെയാണ് പത്ത് പോയിന്റ് നോക്കാം ആൻസാറാ വെരി ഗുഡ് പത്ത് പോയിന്റ് ഐഷ പി എക്ക് പത്ത് പോയിന്റ് അനായ പത്ത് പോയിന്റ് പാത്തിമ രഹഫക്ക് പത്ത് പോയിന്റ് ആരാണ് ശിവാനി ടെൻ പോയിന്റ് മെഹറിൻ ഫാത്തിമ ടെൻ പോയിന്റ് ഏലിയാസ് ബിജു ടെൻ പോയിന്റ് മുഹമ്മദ് സാലിഹ് ടെൻ പോയിന്റ് അഫീദ ടെൻ പോയിന്റ് പിന്നെ റിസ ഫാത്തിമ വെരി ഗുഡ് ഒരാളും കൂടി വർഷ് ഓക്കെ ഇത്ര പേരാണ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ടൂള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് ഒരു നല്ലൊരു കൈഡി വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്ത പിള്ളേരെ എല്ലാവരും വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാവോ Okay. 
മെഹറിനൊന്നും വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കില്ല കേട്ടോ മെഹറിനൊന്നും വോയിസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏലിയാസ് വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കില്ല ഇവരൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഇവരാരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല ഏ എടാ തോസീൻ ഓഡിയോ ഫീ ആ എടാ ഏലിയാസ ഒരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കടാ ഏലിയാസ് മാത്രം ഒന്ന് ക്ലാപ്പ് കൊടുത്തേ അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയാസിനെ കുറിച്ച് ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും ഏ ആ ആ സാലീൻ എന്നാടാ അവിടെ ബിസിനസ് നിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നോ എടാ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യോ കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ കുറെ പേർക്ക് കിട്ടാത്ത ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എന്താന്നറിയോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങിയോണ്ട് എന്താ ഗുണം എന്നറിയോ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്ന എപ്പോഴാ എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് അല്ലെ അല്ലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോ ഒരു എക്സാം അങ്ങ് നടത്തും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇത്രയും പേര് പഠിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കണോട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഉപദേശിച്ചു വിടും ആര് പഠിപ്പിക്കാൻ പിന്നെ ആരാ പഠിപ്പിക്കുന്നേ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോവാ പിന്നെ അല്ലെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കാൻ ആരാ വരുന്നേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ ടോപ്പിക് കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ എനിക്കിത് ക്ലിയർ കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്കിത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പുള്ളി പഠിപ്പിച്ച് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ദേ രണ്ടാമത് എന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോ ദേ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം കേട്ടോ ഇനിയും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോദിച്ചോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ഇത് എക്സാമിന് നമുക്കിത് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിട്ടാ കേട്ടോ എക്സാമിന് നമുക്ക് ഈ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എക്സാമിന് ആവർത്തിക്കരുത് ഈ തെറ്റ് സ്കൂളിൽ ഇത് ജയിക്കുമ്പോൾ ഈ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കരുത് ഓക്കെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സീരീസ് ആണേ സീരീസിലാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനില് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനില് സീരീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ് റിസൻസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു ആർ ആണ് അല്ലെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് താ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിലുണ്ട് പത്ത് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ടെൻ ഇൻ ടു ഇനി എത്രയോ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ടോം അതാണ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ട്വന്റി ഓം എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് മാത്രം ശരിയായിട്ടുള്ളവർ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലെ ഒന്ന് കൈ വെക്കാം ഇത് മാത്രം ശരിയായിട്ടുള്ളവര് ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പകുതി പോയിന്റ് തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ തരുമ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം പോവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒഴിവാക്കിയത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പിടിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കേട്ടോ ഒത്തിരി സമയം പോവാ അതാണ് രണ്ടാമത്തത് ആർ എഫക്റ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ എന്റെ കേട്ടോ ആർ എഫക്റ്റീവ് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കാണുക ആ നമ്മൾ ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് കൊണ്ട് വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ എൻ ആർ ബൈ എൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു ബൈ ടെൻ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഡെസിമലിന്റെ ആ ഡെസിമലിലേക്ക് കയറണം അല്ലെ ഡെസിമലിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ നാലോചിച്ച് നോക്കണം ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോകണം ടു ചെറുതാവണം ടു ചെറുതാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെസിമലിന് ഇപ്പുറത്തേക്കാണ് അപ്പുറത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകേ ഡെസിമലിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം നല്ല ടൂലും ചെറിയ വാല്യൂ അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ടു എത്ര പ്ലേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആവണമെന്നുള്ള നമുക്ക് ഈ സീറോയുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് ടു ഇത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ടു ബൈ ടെൻ എന്നാൽ ടെന്നിന്റെ പവർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നേരെ ആൻസർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓക്കെ പോയിന്റ് ടു ഓം ഇനി മനസ്സിലാവാത്തവർ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലൊന്ന് കൈവക്കിക്കേ ഇതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആവാത്തവര് പാരലലും സീരീസും രണ്ടും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ എഴുതിയെടുത്തോട്ടോ തെറ്റിയവര് തിരുത്തുക ഡെസിമലിന്റെ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം ഇപ്പൊ ടു ബൈ ടെൻ ആണെങ്കിൽ ടു ബൈ ടെൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഡെസിമല് കയറി വരും അല്ലെ അല്ലെ അതായത് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ ഏഴ് ഏത് നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ഡെസിമല് കയറി വരും അപ്പൊ ഡെസിമൽ എങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരും രണ്ട് പ്ലേസ് വേണം ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു പ്ലേസ് പോയിന്റ് ടു ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആവുമ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേസ് ഡെസിമലിന് ശേഷം കയറി വരും കണ്ടോ ടു ബൈ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും മൂന്ന് പ്ലേസ് ഡെസിമലിന്
രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ട് പോകോളേ ആ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഇത് ലെറ്റസ് എസ് എസിലെ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കൊടുത്താൽ മതി ലെറ്റസ് എസ് എസിലെ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ടാൽ മതി എടാ ഇതിനി ആർക്കെങ്കിലും വേണോടാ ഇത് വേണ്ടവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാവോ ഇത് വേണ്ടവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഈ മേളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് വേണ്ടല്ലോ താഴെ പോക്കോട്ടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണോട്ടോ പൊട്ടത്തരി എഴുതി കൊണ്ട് പോകരുതേ തെറ്റ് എഴുതി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തോളണം ഓക്കേ നീ കേട്ടോ കേട്ടോ കേട്ടോട്ടോ പിള്ളേരെ കേട്ടോട്ടോ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യില്ല അതിന് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കും എന്നാലും കൂടുതൽ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൂൾ ഞാൻ തരുവാണ് കേട്ടോ കേട്ടിരുന്നോളൂ കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഹൗ മെനി അല്ലെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം പിള്ളേരെ ഹൗ മെനി റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് വൺ സെവന്റി സിക്സ് ഓം എന്നാ അതായത് നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് ഓമിന്റെ എത്ര റെസിസ്റ്റർ വേണം നമ്പറല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നേ ഒരേ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയല്ലേ എല്ലാത്തിനും അപ്പോ അല്ലേ അല്ലേ പത്ത് കിലോയുടെ പത്ത് കിലോയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നൂറ് പാക്കറ്റ് തരാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും പത്ത് കിലോ എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഓമിന്റെ ഇത്രയും റെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഐഡന്റിക്കൽ റെസ്റ്ററിന് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ലേ നമുക്ക് ഒരേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതിന്റെ എണ്ണ അല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറോം റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ എത്ര എണ്ണം എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഐഡന്റിക്കൽ റെസ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം അല്ലേ നമ്പർ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല നമുക്ക് ആർ എഫക്റ്റീവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാവുന്നത് ഇത് ഏത് കണക്ഷൻ ആണ് പാരലൽ ആർ എഫക്റ്റീവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ആർ ബൈ എൻ ഇവിടുന്ന് നമ്പർ ആണ് അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് സ്വാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്ത് വരും എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ബൈ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഒരാൾ പറയുകയാണ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിന്റെ പകുതിയാണ് ടെൻ ബൈ ടു ആണെന്ന് പറയാം ഈ രണ്ടും അഞ്ചും ഒന്ന് പൊസ്റ്റും മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ഫൈവ് എന്താ കുഴപ്പമുള്ള എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ രണ്ടും ശരി ശരിയല്ലേ അതായത് അതൊന്ന് സ്വാപ്പ് ചെയ്തു എന്നെഴുതി എല്ലാ ഇക്വേഷൻ അല്ല ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ തരുന്ന ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്താൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ല സ്വാപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ മാറ്റി നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ഇതൊരു യൂഷ്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേനെ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അവർ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ വേറൊന്നും അവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ആർ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആർ എഫക്റ്റീവും തന്നിട്ടില്ല നമ്പറും തന്നിട്ടില്ല ഇത് ഹിൻഡ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹിൻഡ് ആണ് അപ്പോ ഈ ആർ എഫക്റ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്തോ ഒന്ന് അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ റെസ്റ്റൻസ് കാണാൻ മറ്റെന്തോ അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താന്ന് കണ്ടെത്തി ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് ടാസ്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തോ ഒന്ന് അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതാണല്ലോ ആർ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്തോ എന്നിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ നമ്പറും കിട്ടിയവർ മാത്രം ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എല്ലാവരും ചെയ്തു എല്ലാവരും ആലോചിച്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതാ നമുക്ക് വേണ്ടത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആനായ്ക്ക് കിട്ടി റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്പറും കിട്ടിയ ആനായ എത്ര നമ്പർ ഒന്നും കിട്ടിയോ ആ നമുക്ക് ആ ആറും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ആ ആറ് കണ്ടുപ
റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തോ ഒന്ന് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടാ മുഷ്താക്കെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണല്ലോ ആ നിന്റെ എന്താ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓഫ് ആയി പോകുന്ന മുഷ്താക്കെ അറിയില്ല അങ്ങനെ വരാൻ വഴി ഇല്ലടാ നിനക്ക് മാത്രമാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂ വരുന്നല്ലോ ഏ നീ കൈ കൊണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നല്ലേ അതാ അല്ലല്ല അല്ലേ ഓ ആ ആർ എഫ് എക്റ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് ക്വസ്റ്റിനെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വാല്യൂ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്പർ കിട്ടും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടും മതി എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ എത്ര പേരായി പതിനഞ്ച് പേരായി ആ ഒന്ന് രണ്ട് പേർ കൂടെ കൈ വെക്കാം നോക്കട്ടെ മതി എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ മതി 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 ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഫോർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളവർ മാത്രം കൈ വെച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർ കൈ താത്തിക്കോ ഫോർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടിയവർ മാത്രം കൈ വെക്കി വെച്ചോ ബാക്കിയുള്ളവർ കൈ താത്തിക്കോ കേട്ടോ അല്ല ആല്ല ആ നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രൈസ് മതി എൻ്റെ ആ കൈ വെക്കി വെക്കണവർ എല്ലാവരും ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചേ കൈ വോക്കി വെക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ബുക്ക് ഒന്ന് ക്യാമറ കാണിച്ചേ കാണട്ടെ ആ പറയടാ പറയടാ ഫോർ അല്ലടാ കിട്ടണ്ടേ ആ നോക്കാം നോക്കാം നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോ നോക്കാം കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചാൽ പിള്ളേരെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ബുക്ക് എടുത്തു വെച്ചോ കേട്ടോ ബുക്ക് എടുത്തു വെച്ചോ ബുക്ക് എടുത്തു വെച്ചോ നമ്മൾ നോക്കാം ആരൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വിന്നർ ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് അനായ വന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ പിന്നെ ബഹറിൻ ഫാത്തിമ വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കൈ കണ്ടിരുന്നത് എന്തിന്റെ ആണോ അനായ മെഹറിൻ ഏലിയാസ് ശിവാനി ഐഷ പി എ ഐഷ പി എ ലിഫ്ന ടി എ ഖദീജ നസ്നിൻ അഫീദ റഷീദ് ഓക്കെ കിട്ടാത്തവരുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അതിലേക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല മോളെ ഒന്നും എത്തുന്നില്ല അലി ഹാഷിമിന് ഒന്നും എത്തുന്നില്ല ഫിസ ഹിഷാം ജഹറിൻ മാത്യുവിന് എന്ത് പറ്റി മാത്യുവിന് കിട്ടിയില്ലടാ രണ്ടും കിട്ടിയില്ലേ ഇന്നലെയൊക്കെ ചെയ്താണല്ലോ ഇന്നെന്ത് പറ്റി എന്താ തെറ്റിപ്പോയാ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോയാ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ എടാ ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോവാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരാ ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നിട്ട് പോരാ ഒരു ഫൈവ് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും പേര് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഗൗരവത്തിൽ നിങ്ങൾ അത് എടുത്ത് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോരാ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോരാ
ओके ओंजिदळो 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 ओके अबो നമ്മുടെ ഇന്ന് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഫിനിഷ് ആയി അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് നോക്കുക ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ അത് കുറെ പേർക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ ടൂൾ തന്നിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അവര് ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എന്നിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകും അവരൊന്ന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൂടുന്നേക്കണെ കേട്ടോ കുറെ പേരൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്റെ സഹായം വേണ്ട ഇനി അല്ലെ അവർക്ക് തന്നെ അത് ക്ലിക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ കുറച്ചു പേർക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യാ ഈ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നോക്കാം കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്ത് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുക നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും സാലിന് സാലിന് ഇത് കിട്ടില്ല അല്ലെ ഇല്ല സാലിയെ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറ് എന്തായാലും അവർ തന്നെ എന്നാലേ നമുക്ക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ഒരു റെസിസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസും തന്നെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസും തന്നെ ആറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ആർ എഫക്റ്റീവ് കാണാൻ എന്താ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ മോനെ വോൾട്ടേജ് അല്ലെ ഓംസ്ലോ യൂസ് ചെയ്യണടാ ഓംസ്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സാധന കാരണം അതിനാണ് ഇവരവിടെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തന്നേക്കണം അല്ലെ ഇത് ഇവിടെ തന്റെ കാര്യമുണ്ടോ നമുക്ക് ഈ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തിനാത്ത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഒക്കെ തന്നെ അപ്പൊ ഇത് അവർ തരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അറിയോ ടു ഫൈൻഡ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഇതിന്ന് ആറ് എങ്ങനെയാ കിട്ടുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫോർമുല ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ അല്ലെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻ ടു ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാ പിള്ളേർ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർമുല വി ബൈ ഐ എന്ന് കിട്ടും വി ബൈ ഐയില് വി എത്രയാ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ട്വന്റി അല്ലെ ടു ട്വന്റി ആണ് കറണ്ട് എത്രയാണ് കറണ്ട് കിട്ടുന്ന ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് അപ്പൊ ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് ഫോർട്ടി ഫോർ ഓം എന്ന് കിട്ടും ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചവർ എത്ര പേരുണ്ട് അല്ലെ കൈ പൊക്കിയവരിൽ വേണ്ട കൈ പൊക്കാത്തവരിൽ കൈ പോ അല്ലെ സോറി ഇതിനകത്ത് മാർക്ക് കിട്ടാത്തവരിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചവര് ആ റഹ്മത്ത് ജഹറിൻ പാത്തിമ റഫ മാത്യൂസ് ഉണ്ട് റീസ ഉണ്ട് ആൻസാറ ഉണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ കൊള്ളാം കൊള്ളാം കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി പോയിന്റ് ഇടുന്നില്ല അത് വേറെ കൊണ്ടല്ല റിസ ഉണ്ട് അല്ലെ റിസ ഉണ്ട് ഫിസ ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാത്ത ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി സമയം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പോവാണ് ഞാൻ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് പേരൊക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം മാർക്ക് ഇടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ആ ഇവരിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് ടെൻ 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 ഇട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ അത്രയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓം വരെ എത്തി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എവിടെ തെറ്റിപ്പോയാൽ കറണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ കറണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ല സോറി നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി നമ്പർ കേട്ടോ കേട്ടോ പിള്ളേരെ നമ്പർ കേട്ടോ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ കാണാൻ എന്താ ഫോർമുല ആ തന്നിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇത് എവിടെ കിട്ടിയെന്ന് അറിയാലോ നമുക്ക് ആ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൻ എന്ന ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതാ കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ മാറ്റിയ കാരണം നമുക്ക് നമ്പർ അല്ല വേണ്ടേ അപ്പൊ നമ്പർ ആർ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റർ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വൺ സെവന്റി സിക്സ് ഓമിന്റെ ആണ് വേണ്ടത് എത്രയാണ് വേണ്ട ടോട്ടൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര വേണമെന്ന് കിട്ടും നാല് നമ്പർ വേണമെന്ന് കിട്ടും കണ്ടോ ഇതാണ് പരിപാടി ഓക്കെ ഇനി തെറ്റിയവർ എന്ത് ചെയ്യാ ഇത് മനസ്സിലാക്കി എഴുതുക ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇനി ഈ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കരുത് കേട്ടോ അത്രേ ഉള്ളൂ സാലിയെ ക്ലിയർ ചെയ്തോളാം മാറി ക്ലിയർ ആയോ എന്ത് ഐ ഡി കിട്ടിയോ അതെയാ ആ ഓക്കെ ഉമറോ ഉമറോ ആ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് അതെയാ ഉമറോ ഓംസിലൂടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായി
വർഷിന്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണല്ലോടാ വർഷേ വർഷിന്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണല്ലോ ഉമറെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണല്ലോടാ വർഷേ വീഡിയോ ഓഫ് ആണല്ലോ വീഡിയോ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആവുകയെ കേട്ടോ വീഡിയോ ഓഫ് ആയാൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി പോകും വർഷ് ആ ഓക്കെ വർഷിനെ വേറെ അവിടെ നിന്ന് ആരോ വിളിക്കുന്നു വർഷിന് ഫുൾ തിരക്കാണ് വീട്ടിലും തിരക്ക് ക്ലാസ്സിലും തിരക്ക് അടുത്ത പറയാം കേട്ടോ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യാവേ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ല അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി അല്ല അടുത്ത് നമുക്ക് ആ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എത്രാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് നമ്പർ എത്രയാ നമ്പർ എത്ര ഒരാൾ പറയാ അലിഫ് നാ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറയാ നമ്പർ എത്രയാന്ന് സെവൻ സെവൻ യെസ് സെവൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റർ വരുന്ന പ്രോബ്ലം അല്ലെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി സെവനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്ററിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു സാലിയെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ഇനി ഉമ്മ രണ്ടുപേരുടെ കൂടി വരാൻ പോവാ സീരീസും പാരലലും കൂടെ കൂടി വരുവാണ് അനായൊക്കെ പേടിച്ചു അതിലും പേര് ഞങ്ങളെ ശവം എടുക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അനായ നമ്മൾ അതിന് എളുപ്പമൊഴിയുണ്ട് കേട്ടോ എളുപ്പമൊഴിയുണ്ട് കേട്ടോ സീരീസും പാരലും കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണത്തിനെ മാറ്റിയിട്ട് ആ പറഞ്ഞുതരാം ഐഡിയ ആണ് സെറ്റപ്പ് ആണത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയട്ടെ അപ്പൊ അടുത്ത ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ റെസിസ്റ്റർ എങ്ങനെ പറയാ സീരീസ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ ഇത് ഈ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ചുമ്മാ ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്ന കേട്ടോ സീരീസ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇതൊന്നും സ്കൂളിലൊന്നും പറഞ്ഞ ആ ചെന്ന് ആരെയും പേടിപ്പിക്കരുത് സീരീസ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകളാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിന് ആർ വൺ അല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നെണ്ണം ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഒരു രീതിക്ക് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാ സീരീസ് ആയിട്ട് അല്ലേ അതായത് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ പിന്നെ ഒരു വഴിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിനെ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചിലായിട്ട് കണ്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്പർ വൺ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ നമ്പർ വൺ സീരീസ് നമ്പർ ടു പാരലൽ ഇതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആറ് രീതിയിൽ കൂടി നമുക്ക് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് മൊത്തം എട്ട് കോമ്പിനേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഇതിലെ കോമ്പിനേഷൻ ഓരോന്നും പറയുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് പോയിന്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് നൗ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന ആരാ നോക്കട്ടെ സീരീസും പാരലും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഇതല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ രീതിയിൽ ആ റെസിസ്റ്ററുകളും ഒക്കെ പറ്റും യെസ് തോസീൻ പറഞ്ഞോ തോസീൻ എങ്ങനെ വയ്ക്കും ഓഹോ എങ്ങനെ വയ്ക്കണേന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞാടാ ഇല്ലേ പോട്ടെ കൈ കൈ താതിക്ക കൈ താതിക്ക ആർക്കും രണ്ട് പോയിന്റ് വേണമെന്നില്ല ആർക്കും വേണ്ട ഏ യെസ് ഉമർ ഫൈസ് പറഞ്ഞോ മോനെ പറഞ്ഞോ മൂന്നെണ്ണം ആകുള്ളൂ മൂന്നെണ്ണം ആകുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും കേറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല കുഴപ്പമില്ല വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റോ പറ്റൂല ഏടാ അതല്ല ഞാൻ ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററുകൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സീരീസ് ആയിട്ട് വെക്കാം അല്ലെ ഈ പാരൽ ആയിട്ട് വെക്കാം ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ രീതിയിലൊക്കെ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കണം എങ്ങനെയാടാ എടാ അതല്ല എടാ എന്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എടാ അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചേ എടാ ഇപ്പോ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സീരീസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പാരൽ ആയിട്ട് വെക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കാവുന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം റുക്സാന പറ മോളെ പറ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാ എങ്ങനെ എങ്ങനെ വെക്കണം പറയാ ഏതൊക്കെ പാരല ഏതൊക്കെ സീരീസ് ആയിട്ട് വെക്കണം ആദ്യത്തെ റോയില് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ആദ്യത്തെ റോയില് രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെ ആർ വൺ ആർ ടു പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ആർ വൺ ആർ ടു എങ്ങനെ വെക്കണം നേരെ എന്ന് പറയല്ലേ അതിന് ഏത് കോമ്പിനേഷനാ ആ ആർ വൺ ആർ ടു സീരീസ് ആയിട്ട് വെച്ചു
ഇനി ആകെ മൂന്ന് റെസ്റ്റർ ഉള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പൊ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വെക്കാനുള്ള ഇതിനാണ് പഠിക്കൽ കല മുടക്കുക എന്ന് പറയാ പറഞ്ഞോ അടിയിൽ മുടിക്കൻ പ്രയാഗന് ഏ പ്രയാഗന് ഒരു മാർക്ക് കേട്ടോ റുക്സാനയ്ക്ക് ഒരു മാർക്ക് രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ടാ പറഞ്ഞ യെസ് അതെ ഓക്കെ അതെന്നെ പാരലിൽ വെക്ക അപ്പൊ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ റുക്സാന ഞാൻ അവർക്ക് റുക്സാന ഇത് പറഞ്ഞ് മേടിക്കുന്ന റുക്സാന ഒരു രക്ഷയില്ല ഏ കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് സെക്കൻഡേ റുക്സാനയ്ക്കൊന്നും പ്രയാഗിനൊന്നും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കേട്ടോ കേട്ടോ അടുത്ത നാലാമത്തെ പറയാം നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടി വെക്കലും ചുറ്റി വെക്കലും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടതല്ല എനിക്ക് വേണ്ട ഏതൊക്കെ സീരീസ് ഏതൊക്കെ പാരല അങ്ങനെ കേട്ടാ മതി അനായം പ്രയാഗം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് <laughs> 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 ഇപ്പൊ ആർവണോ ആർട്ടു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുവാണ് ആ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുവാണ് ആ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാടാ ഇങ്ങനെയോ അനായതാണോ പറയാൻ വന്നേ മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന അങ്ങനെയാടാ പോയിൽ കൊടുക്കാൻ നേരത്താ എടാ അങ്ങനെയാടാ അനായാ അനായക്കും പ്രയാഗനും ഇവൻ ഇവൻ പോയിന്റ് മേടിച്ചിട്ട് അവനെ കളയാൻ നോക്കുവാണ് രണ്ട് പ്രയാഗനും രണ്ട് അനായക്കും അനായക്കിടം ബോക്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഇനി ബാക്കി ആ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ 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 റൈറ്റ് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ എത്ര ആയടാ ഇനിയുണ്ട് ഇനിയുണ്ട് ഇനി നാല് കണക്ഷൻ പോസിബിളാ രണ്ടെണ്ണം അതൊക്കെ സെയിം അല്ലടാ രണ്ടെണ്ണം സീരീസും ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇനി വേറെ ഒന്നും നടക്കൂലടാ ഇനി ഇത്ര പറ്റുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇനി വേറെ അറേഞ്ച്മെന്റ് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെയിം എഫക്റ്റാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ റെസിസ്റ്റൻസുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയാൽ മതി ഇനി നാല് കണക്ഷൻ നമുക്ക് പോസിബിളായിട്ട് വരുള്ളൂ ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആ പറയടാ പറയടാ തോസിനെ കേട്ടോ ആ മൂന്നാമത്തേല് തിരിച്ചു വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല അത് സെയിം എഫക്ട് അല്ലേ അത് സെയിം എഫക്ട് അല്ലടാ എഫക്റ്റീവ് റിസൾട്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടിയാലും സെയിം അല്ലേ രണ്ടെണ്ണം താഴെ ഓരോ മേളിലും തിരിച്ചു വെച്ചാലും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ തിരിച്ചു വെക്കും അതല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ച് നോക്കാം അതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത് ഇതിനകത്തൊന്നും ഇനി പോസിബിൾ അല്ല ഇതേ പറ്റുള്ളൂ ഓരോ രണ്ടെണ്ണം സീരീസ് ഓരോ പാരല രണ്ടെണ്ണം പാരല ഓരോ സീരീസ് അത് ഇതിനകത്ത് വേറെ അറേഞ്ച് ഒന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വച്ചിരിക്കുന്നതിൽ റെസിസ്റ്ററുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ചു കൂടുതൽ പറഞ്ഞ ആൻസർ ആയി പോയത് കൊണ്ടാ അത് തന്നെ റൈറ്റ് റൈറ്റ് അത് തന്നെ അത് തന്നെ പറഞ്ഞോ മോളെ പറഞ്ഞോ എന്താണ് ആ അതാണ് സംഭവം അതാണ് സംഭവം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഏട്ടാ ഇത് രണ്ട് സെക്കൻഡേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് വരയ്ക്കാവേ ആ ഇനി പറഞ്ഞോളാം എങ്ങനെ എങ്ങനെ ആർത്രിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആർ ടു കൊണ്ടു വെക്കാം എന്നിട്ട് ആർ വൺ ആർ ടു ഇങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞേ ഓ അവിടെ പിന്നെ രണ്ടാർ ടു അവിടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ആർ ത്രീ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അനായക്ക് വീണ്ടും രണ്ട് അനായക്കിനെ ഇതില്ല ബോക്സ് ഇല്ല നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലൊക്കെ പറയൂ വേറെ ആരെങ്കിലൊക്കെ പറയൂ വാശി വരട്ടെ ആ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എങ്ങനെയാടാ രണ്ട് സെക്കൻഡേ ആരാ പറയുന്നേ 
ആസിം ആസിം പറഞ്ഞോ ആസിനെ കേക്കാം അവിടെ നമ്മള് ഇതിനകത്ത് കണക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ഇനി ആർക്ക് പറയാം തേർഡ് ഫിഗറിൽ ഇനി പണിയാൻ പോകണ്ട കാരണം തേർഡ് ഫിഗറിൽ ഇതാ ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം ഇനി ഒന്നും അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ ലാറോണും ആർ ടു ആർ ത്രീയുടെ പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കാൻ പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും വേറൊന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പരിപാടി തീരും അതിലൊന്നും അതിലൊന്നും ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എങ്ങനെടാടിട്ട് അടിയിൽ ആർ ത്രീ കൊടുത്തിട്ട് ആർ വൺ ഈ സൈഡിലും ആർ ടു മുകളിലും അല്ലെ അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലേ ആയിത്ത പോലെ അല്ലല്ലോ ഇതിനകത്ത് ആർ ത്രീ ആർ ടു ശരിയാടാ പ്രയാഗിന് രണ്ട് പോയിന്റ് പിന്നെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞ ആളുകളായിരിക്കും അതാണ് പിന്നെ ആരാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ആരാണ് അഫീദ പിന്നെ ആരാണോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് ആരാ ആ ഐഷിക്ക് മാർക്ക് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ആരാണ് ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല മറന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളെ ഇട്ടോളാം ഏ ആതില ആതില പറയുന്നില്ല ആതില അവിടെ നാണിച്ചിരിക്കാം നാണിച്ചിരുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ ആ പറഞ്ഞോ ആതില രണ്ട് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇനി വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ആരാ പറഞ്ഞേ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഇനി എടാ നീ നിനക്ക് പോയിന്റ് വന്നില്ലേ സീരീസ് അല്ല ആ നമുക്ക് ഷേപ്പിൽ അതെ ഇത് രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആകെ വരുന്നുള്ളൂ സീരിയസ് പാരല് ട്രാങ്കിൾ വെച്ചാൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം അല്ലേ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ മാറ്റം വരുത്തണം അതാണ് ഉദ്ദേശം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ ഏതാ ഈ ആർ ഓണും ആർ ടുവും താഴെ വെച്ചിട്ട് ഈ ആർ ത്രീ മേളിൽ വെക്കണം നടക്കൂല അത് സെയിം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം അതുകൊണ്ട് അത് പറ്റില്ല പക്ഷെ റെസിസ്റ്റൻസുകൾ മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പൊ ടൂം ഫൈവ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലല്ലോ ടൂം സെവൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ റെസിസ്റ്റൻസുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം യെസ് പറഞ്ഞോടാ പറഞ്ഞോ ഇങ്ങനെ കണ്ട പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ ഒരു എട്ട് കോമ്പിനേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഇനി അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നൊരു കണക്ഷനും നമുക്ക് ഇവിടെ നടക്കൂല ഈ എട്ട് കോമ്പിനേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒന്ന് വരച്ചു വെക്കാം പിള്ളേരെ എട്ട് ഇതിനകത്ത് നാലെണ്ണാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നാലെണ്ണാണ് കേട്ടോ ഇത് നാലും ആണ് മെയിൻ ഇവന് ഈ ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ ഫസ്റ്റ് അടിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ചേർത്തിട എന്തെങ്കിലും ബോക്സ് ഒന്നും ബാക്കിയല്ലേ ചേർത്ത ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ എടാ വരച്ചോടാ വരച്ചോ വരച്ചോ ഇനി അതെല്ലാം ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തടാ വരച്ചെടുത്തേ ഇനി ഇപ്പൊ ഷൈൻ ചെയ്യാത്തവർക്ക് സ്കൂളിൽ ഷൈൻ ചെയ്യാം സ്കൂളിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കുമ
ചാടി കയറി പറയാം കാരണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ടീച്ചർ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇവിടെ ഷൈൻ ചെയ്യാത്തവർ സ്കൂളിലെങ്കിലും ഷൈൻ ചെയ്യാം പെട്ടെന്നായിക്കോട്ടെ പെട്ടെന്നായിക്കോട്ടെ കളിയാക്കുക <laughs> അല്ലടാ ആയിരത്തി നാലിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ മൂന്നില് നാലിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടാണ് പിന്നീടുള്ള എല്ലാം വരുന്നത് കേട്ടോ ആയിരത്തി നാലിന് അറിയാവുന്ന ആൾക്ക് പിന്നീടുള്ള അറിയാം ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും കൂടെ മാറ്റിയാൽ മതി ആയിരത്തി നാല് കാര്യങ്ങൾ ആയിരത്തി നാലിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളതാണ് എട്ട് കോമ്പിനേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് നമുക്ക് മൂന്ന് റിസസ്റ്ററുകൾ എട്ട് രീതിക്ക് നമുക്ക് വയ്ക്കാന്നുള്ളതാണ് എട്ട് രീതിക്ക് വയ്ക്കാന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എട്ട് ഡിഫറെന്റ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായോ മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററിന് നമുക്ക് എട്ട് റെസിസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പോസിബിൾ ആണ് അത് എങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് എട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കിട്ടും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ കഴിഞ്ഞോട ആരെങ്കിലും കഴിയത്തെ കേട്ടോ ആ അപ്പൊ ഒരാൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുവാണ് മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററുകൾ എത്ര രീതിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററുകളെ നമുക്ക് എട്ട് രീതിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും സീരീസ് ആയിട്ട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും പാരലായിട്ട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം പാരലാക്കി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം പാരലാക്കിയിട്ട് ഒരെണ്ണം സീരീസ് ആക്കി വെക്കാം ഇനി ആ മൂന്നിലും നാലിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എട്ട് രീതിക്ക് നമുക്ക് അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും രസം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് കേസിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂസിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അതും കൂടെ കേട്ട് ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞോടാ കഴിഞ്ഞോ എടാ കഴിഞ്ഞോടാ എല്ലാരും കഴിഞ്ഞോ പറയട്ടെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കൊടുക്കാം ഹാ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഹൗ അല്ലെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്താലും മതി എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കേസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് തേർഡും ഫോർത്തിലും എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് അതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാനല്ലേ ഈ തേർഡ് കേസിലും ഫോർത്ത് കേസിലും എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും സീരീസിന്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കോ പാരലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കോ ഏതിന്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കും റഹ്മത്തെ സീരീസ് ഇടുവോ പാരലിൽ ഇടുവോ 
ഏ ഏതിടും ആ അല്ലെ ആ ആ എനിക്ക് വേണ്ടേ ആ അറിയില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളൂ കേട്ടോ സീരീസിന്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കോ പാരലിന്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഉം എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യണ്ടേന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഇത് ഒന്നോടെ എടുത്ത് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ഈ മൂന്നാമത്തെ എടാ ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഫിറ്റിൽസ് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാവുന്നതല്ലേ ഒന്നിലാണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ രണ്ടിലാണ് വൺ ബൈ ആർ ഇസ് വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ മൂന്നാമത്തെ കേട്ടോ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാനുള്ള ഇതിന്റെ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യം മൂന്നിലെ നാലിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരലാണ് കേട്ടോ കേട്ടോട്ടോ പിള്ളേരെ മൂന്നിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂ എന്നറിയാം പിള്ളേരെ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ഒരു പോയിന്റ് ആക്കിയാലോ അല്ലെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ അല്ലെ ഞാൻ പറയുന്നതിലും കുറെ കൂടി നല്ല ആർക്കെങ്കിലും അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ അല്ലെ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് കൊടുക്കാം എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആൾക്ക് കാരണം രണ്ടെണ്ണം സീരീസ് ആണ് ഓരോണം പാരലും ആണ് ആർക്കെങ്കിലും ഇനി ഐഡിയ ഉണ്ടോ മൂന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് അന്ന് അവരെയാണ് അഞ്ച് പോയിന്റ് തന്നേക്കാം ആർക്കും ലേലം വിളിയാണ് അഞ്ച് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആർക്കും വേണ്ടത് അനായ അനായ അഞ്ച് പോയിന്റ് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അനായക്ക് ഇതേ പ്രയാഗ് ഇവൻ ഇന്ന് ഇത് ഇത് വെച്ച് ഇവൻ ഫസ്റ്റ് അടിക്കും ആ ആ അനായം പ്രയാഗം പറഞ്ഞോ അല്ലെ പ്രയാഗം ആ ആരെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞോ കുഴപ്പമില്ല അനായ പറഞ്ഞോ ആദ്യം എന്റെ പ്രയാഗ് പറഞ്ഞോ പ്രയാഗൊന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അനായുടെ ഓക്കെ ആ ഇനി അനായക്ക് കൊടുത്താ പോരെ ഇവന്മാര് ഇനി ചുമ പറയുന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അനായ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന അത്രയാണ് പരിപാടിത്തരുള്ളൂ സിമ്പിളാ നമ്മൾ ആ സീരീസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ എഫക്ട് റിസൾട്ട് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും പാരലായില്ലേ ആ വാല്യൂ വയ്ക്കും ആ വാല്യൂ അവിടെ പകരം കൊണ്ടേ വെച്ചാൽ പോരടാ എന്താ എഫക്റ്റീവ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും പകരം വയ്ക്കാവുന്ന ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ആണ് എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മാറ്റിയിട്ട് ആ റിസൾട്ട് അവിടെ കൊണ്ടേ വെച്ചാൽ പോരെ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും അതായത് ഇവിടെ ഈ ആർ വണും ആർ ടു ഇല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് അഞ്ചും പത്തും ആന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റിസൾസ് എത്ര വരുന്നത് പതിനഞ്ച് എന്നിട്ട് ഈ പതിനഞ്ചിന് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടേ വെച്ചാൽ പോരെ അതായത് ആർ വൺ ടുവിനെ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കും ആർ വൺ ടു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന് പാരലായിട്ടല്ലേ ഇതിരിക്കുന്നത് ഏതാ ആർ ത്രീ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് പാരല കണക്ഷന്റെ പ്രോബ്ലം ആയില്ലേ മനസ്സിലായ പിള്ളേരെ പാരല കണക്ഷൻ അല്ലേ പാരല കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എങ്ങനെയാ വൺ ബൈ ആർ വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെ പറഞ്ഞോ കേട്ടോ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളവനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒറ്റ റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്കും അതാണ് ടോട്ടൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നുള്ള ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും പകരം കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എഫക്റ്റീവ് അപ്പൊ ഇവന്മാരെ രണ്ടു പേരെ എടുത്ത് പുറത്തി അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ആരുണ്ട് ഇപ്പൊ പാരൽ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോബ്ലം തന്നെ ആയില്ലേ പാരൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണോ സംശയമുള്ളവർ ചോദിച്ചോ അല്ലെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ളവരുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ആർ ത്രീക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ആർ ത്രീ എത്ര വരുന്നത് ഒരു ടെൻ ഇടാം ആർ ത്രീക്ക് ഒരു അല്ല ടെൻ അല്ല ടെൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ അതെ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും വേറൊരു വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇടാം ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ രണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി ആ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയുള്ള പരിപാടി എടാ സംശയമുള്ളവർ ചോദിക്കണോട്ടോ ഇത് ചെയ്യാൻ ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തവർ ചോദിച്ചോളും ഇപ്പൊ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കിക്കോളണം കേട്ടോ അതായത് സീരീസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അത് കൂടി നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിച്ചത് വെച്ച് അല്ലാണ്ട് സീരീസും
എടാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എഫക്റ്റീവ് റെസിഡൻസ് ഇനി ഞാൻ ആ ഇനി അടുത്ത് അടുത്ത പോയിന്റ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ പോയിന്റ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരെണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം കേട്ടോ ഇത് മൂന്നാമത്തെ കേസ് വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ മൂന്ന് വരുമ്പോൾ ഇനി നാലാമത്തെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം നാലാമത്തെ അതായത് രണ്ടെണ്ണം സീരീസ് വന്നിട്ടേ ഒരെണ്ണം അതിന് പാരലായിട്ട് വരുന്നില്ലേ അതല്ലേ ഇത് രണ്ടെണ്ണം പാരൽ എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം സീരീസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെ ഇത് ആർ വൺ അല്ലേ ആർ ടു പാരലൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം സീരീസ് ഇത് ഈ ഒരു കേസ് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നവരെ ഒന്ന് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തേ അയ്യോ ആ ഓക്കെ 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 മതിര മതി ഇനി ആരും വേണ്ട കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരായി ാണ് ഫസ്റ്റ് കൈവക്കെ ത്വാസിനെ ഒന്ന് കേക്കട്ടെ സാറേ പാരലല് നമ്മള് സീരീസ് ആകും എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടു ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഞാൻ കൈവക്കെ ഒരു പേര് മാത്രം വായിക്കുക എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഒരാളുടെ നല്ല ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ റഹ്മത്ത് അഫീദ അനായ മെഹറിൻ റിസ ഐഷ മുഷ്താഖ് ജഹറിൻ റുഖ്സാന ഫാത്തിമ രഹഫ ആദിൽ അബ്ബാസ് ഇവർക്ക് എന്റെ ഒരു അഭിനന്ദനങ്ങൾ കേട്ടോ ഇപ്പൊ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടാത്ത പോലെ ഏ ഒരു എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ എന്താ അല്ലെ പ്രത്യേക പരാമർശം അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞു വിടൂല അതുപോലെ കേട്ടോ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല നല്ല കാര്യം ട്രൈ ചെയ്തല്ലോ സാലിയൊക്കെ അവിടെ താഴേക്ക് കൈ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം ആർക്കട ആരാ കറക്റ്റ് ചെയ്ത ആരാണോ ഇവൻ അല്ലെ ആ നമ്മൾ ആദ്യം ആർ വൺ ഡേ ആർ ടു ഡേ എഫക്റ്റീവ് റിസൻസ് കാണാൻ നമുക്കറിയാം ഈ ആർ ത്രീ മറന്നേക്ക് ആർ ത്രീ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട ആർ ത്രീ അവിടെ ഇല്ലെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ആർ വൺ ആർ ടു എഫക്റ്റീവ് റിസൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങ് ഇട്ടു കൊടുക്കും ഏതാ ആർ വൺ ടു ഇവനെ അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റും നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റില്ലടാ ഇത് അങ്ങ് എടുത്ത് പറിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ആ ടോട്ടൽ റിസൻസിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ട് സീരീസ് ആയി നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോബ്ലം ആയി ആർ വൺ ടു എന്ന് എഴുതിയേക്കണം വണ്ണിന്റെ ടൂന്റെ എഫക്റ്റീവ് റിസൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ കേട്ടോ ആർ വൺ ടു എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ ബൈ ആർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ അല്ല ഇത് സീരീസ് ആ സീരീസ് ആ സോറി 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 സീരീസ് ആയില്ല രണ്ടും അപ്പൊ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ആർ വൺ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർണം ചെയ്ത് തരാം ഇപ്പൊ ഒരു ഇതൊരു ടെൻ ഓം ആ ഇതൊരു ഫൈവ് ഓം ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെന്നിന്റെയും ഫൈവിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റിസൻസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും എത്ര ആയിരിക്കും ടെന്നിന്റെയും ഫൈവിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റിസൻസ് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 plus 5, 15 by 50, അതായത് 50 by 15, അല്ലേ 50 ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എത്ര ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടെൻ വരും ഹൺഡ്രഡ് വരും സിക്സ് വരും അല്ലേ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ശരിയാണോ നോക്കിക്കോളണേ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് അല്ലെ ടു പോയിന്റ് സെവൻ കണ്ടോ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഈ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ആർക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓമിന് സീരിയസ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് റിസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പറഞ്ഞുതരാം പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മള് പാരലായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോടാ പാരലായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആദ്യം അങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കും ഈ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് എന്താന്ന് കിട്ടണം കേട്ടോ എഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ റെസിസ്റ്ററുകൾ എല്ലാം ചേർന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോട്ടൽ ആണ് അതെങ്കിൽ അവരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെടുത്ത് വെച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ ആർ വണ്ണും ആർ ടു കൂടെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആർ വൺ ടു അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റിസൻസ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആർ വണ്ണെ ആർ ടുവിനെ അവിടെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ വൺ ബൈ ആർ ഏക്കൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ആർ വൺ ടുടെ വാല്യൂ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കും ഇപ്പൊ അത് അവിടെ എടുത്ത് മാറ്റി എന്നിട്ട് ആർ വൺ ടു അവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കും ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ട് സീരീസ് ആ നമ്മൾ പഠിച്ച പാറ്റേൺ ആയി നേരെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എഫക്റ്റീവ് റിസൻസ
ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നല്ല ഈ പാരലൈ ആയിട്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കണം നല്ല നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന മെത്ത് പാറ്റേണിലേക്ക് മാറ്റുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ ഈ കാണുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും അതെങ്ങനെയാ കാണുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന അല്ലേ ടെൻ പ്ലസ് ട്വന്റി തേർട്ടി അതായത് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ടെന്നും ട്വന്റിയും കൂടെ കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിലെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് തേർട്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടെന്നിനെയും ട്വന്റിനെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം തേർട്ടി ഓം എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ദേ ഈ തേർട്ടി ഓം ഈ തേർട്ടി ഓമും പാരലൽ അല്ലേ കണ്ടോ ഈ രണ്ട് തേർട്ടി ഓം റെസിസ്റ്റൻസും പാരലൽ ആണ് ഇപ്പൊ എളുപ്പമായില്ലേ ഇനി ചെയ്യാറിയില്ലേ ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ പ്രോബ്ലം അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് വരാം വൺ ബൈ തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആ വരാം ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലായോ അതായത് സീരീസും പാരലും കമ്പൈൻ ആയിട്ട് കിടന്ന ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ രണ്ട് പാരലൽ ആയിട്ട് റെസിസ്റ്ററുകൾ വരുന്ന പ്രോബ്ലം ആക്കി നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി എങ്ങനെയാ മാറ്റിയേ ദേ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അടുത്ത പറയട്ടെ ഇത് ക്ലിയർ ആണോടാ സംശയം ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പോഴാണ് ക്ലിയർ ആയോ നേരത്തെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നോ അതെയോ നേരത്തെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയി ആ ഓക്കെ അടുത്ത് കേട്ടോ കേട്ടോ അടുത്ത് കേട്ടോളേ അടുത്തത് വരുന്നത് രണ്ടെണ്ണം പാരലൽ ആയിട്ടിരുന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം സീരീസ് ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന് സാലി ബുക്ക് കാണിച്ചിട്ട് പോക്കോ കേട്ടോ രണ്ടെണ്ണം പാരലൽ ആയിട്ടിരുന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം സീരീസ് വരുന്ന കേസാണ് ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് കണ്ട രണ്ടെണ്ണം പാരലലും ഒരെണ്ണം സീരീസും അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടെന്നിന്റെയും ട്വന്റിയുടെയും കണ്ടോ ഈ ഈ തേർട്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈ ടെന്നിന്റെയും ട്വന്റിയുടെയും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോടാ ആ തേർട്ടി അവിടെ ഇല്ല എന്ന് കൂട്ടി തേർട്ടി ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട ടെന്നും തേർട്ടിയും കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെയാ വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എങ്ങനെയാ വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വന്റി അല്ലെ അപ്പൊ ട്വന്റി പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും എടുക്കുമ്പോ ആർ ബൈ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തേർട്ടി എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ ട്വന്റി ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഓം എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇതാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെൻ ഓമിന്റെയും ട്വന്റി ഓമിന്റെയും റെസിസ്റ്ററുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവരെ രണ്ടുപേരെ ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഈ തേർട്ടി ഓമും കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച പാറ്റേണിലുള്ള എളുപ്പമുള്ള പ്രോബ്ലം ആയി മാറിയില്ലേ സീരീസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഓം എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ വെള്ളം കുടിക്കടാ ഏതാ വേണ്ടേ എടാ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ എടാ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വൺ ഇന്റു ട്വന്റി പ്ലസ് വൺ ഇന്റു ടെൻ തേർട്ടി ടെൻ അതാണോ സംശയം അതോ മൊത്തം ഒന്നോ പറയണോ അതാണോ ഭാഗ്യം അപ്പോ ഇതിനകത്ത് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതിന്റെ ആണോ ഫസ്റ്റ് ആണോ സെക്കൻഡ് ആണോ അതോ രണ്ടും വേണോ സെക്കൻഡ് മതി സെക്കൻഡ് മതി ആ ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ സെക്കൻഡ് മാത്രം മതി ഓക്കെ കൊള്ളാം അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒന്നുകൂടി പറയാം അപ്പോ ഇതിന്റെ എടാ ഈ ടെന്നും ട്വന്റിയും തേർട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഈ സാധനം നമുക്ക് കണ്ടു പരിചയമില്ല ഇത് കണ്ട നമ്മൾ പേടിച്ചു പോകും കാരണം നമുക്കൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പാരലായിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും സീരീസ് ആയിട്ട് തന്നെ അല്ലെ ഇത് പാരലും ആണ് സീരീസും ആണ് പാരൽ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പാരൽ ആണ് സീരീസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സീരീസും ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിനെ എളുപ്പമുള്ളതിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റും എങ്ങനെ മാറ്റുന്നതെന്ന് അറിയോ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം മാത്രം നോക്കും നമ്മൾ ഇത് ഈ കാണുന്ന സാധനം മാത്രം ഓക്കെ ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ
എടാ ബ്രേക്കിന് ക്ലിയർ ആണോ വേണേ ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞോ ഒന്നാമത്തെ ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വീണ്ടും പറഞ്ഞാലോ പിടിച്ചു ഓക്കെ എടാ സാലിയെ ബുക്ക് കാണിച്ചോ ബുക്ക് കാണിച്ചോ നമുക്ക് സാലിന്റെ ബുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം എടാ നിന്റെ ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കാം പെട്ടെന്ന് എടാ ബുക്ക് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയിടാം ഇത് എന്നാണ് അത് എടാ തന്നെയാണ് അവിടെ കുറെ വെട്ടി എടാ ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ആ ബുക്ക് ഒന്ന് മറക്കാവോ ആ ബുക്കിന്റെ ഒരു മൂന്നാല് പേജ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മറക്കാവോ ആ ആ ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെ ആ ഒന്ന് കാണിച്ചു മോനെ അല്ല അതല്ല എടാ അടി അതിന് ഇപ്പുറത്തെ പേജ് ഇപ്പുറത്തെ പേജ് ഇപ്പുറത്തെ പേജ് ഇപ്പുറത്തെ പേജ് ആ ഒന്ന് കാണിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത് എപ്പോഴും സമയം കിട്ടി ഇത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നു ടൂൾ തരുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് ഇതിൽ എപ്പോഴാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് പറയാമോ ബോറടിച്ചോ ുംടങ്ങനെ <laughs> 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 എന്റെ എല്ലാം ശരിയാക്കി എഴുതിയോ അതാ എനിക്ക് അറിയണ്ടേ അതൊക്കെ എവിടെ ശരിയാക്കി എഴുതിയേക്കുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഡാ ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ നിന്നാൽ മതി ഒരു മിനിറ്റ് മുന്നേ ആ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ എന്നും ഞാൻ വൈകു അല്ലേ ഇന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് മുന്നേ പോകോ കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് നിൽക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ലഫ്റ്റോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ആ സമയമായി ഇപ്പൊ കറക്റ്റായി ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ നിൽക്കണേ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ നിൽക്കണേ ഓക്കെ ചോദിച്ചോടാ ചോദിച്ചോ സാർ അഞ്ച് മാർക്ക് 